ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അലഫ്മെൻ്റ് ഇൻഷുറൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇന്ന് നമ്മളൊരു പുതിയ ക്ലാസ്സുമായിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ ഞാൻ ഐ സി ഡി കോഡിങ് ഗൈഡ് ലൈൻസിൻ്റെ കുറേ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എടുത്തായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ മെഡിക്കൽ കോഡിങ്ങിൻ്റെ എക്സാമിനെ കുറിച്ചും അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ വീഡിയോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് സി പി ടിസിനെ കുറിച്ച് കുറേ ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സി പി ടി കോഡ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് എടുക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് സോ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാവരും വാച്ച് ചെയ്യണം ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സി പി ടി കോച്ചിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ആർ സി പി ടി കോച്ച് ആക്ച്വലി സി പി ടി കോച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഈ സി പി ടി കോച്ച് അപ്പം നമ്മൾ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കിയായിരുന്നു ഐ സി ഡിസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിസീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിസീസസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോഡ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ലൈക്ക് ഐ സി ഡി കോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സി പി ടി സി പി ടി സിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുമ്പം കറൻറ്റ് പ്രൊസീജറൽ ടെർമിനോളജി കറൻറ്റ് പ്രൊസീജറൽ ടെർമിനോളജി എന്ന് പറയുമ്പം മിഡിലുള്ള പ്രൊസീജർ എന്നുള്ള വേർഡ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ പ്രൊസീജർ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളൊരു മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഡയഗ്നോസിസ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഹാസ് എ പ്രൊസീജിയർ ഓർ ഇറ്റ് ഹാസ് എ മെഡിക്കേഷൻ വാട്ട് വി ആർ അഡ്മിനിസ്റ്ററിങ് ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ് അങ്ങനെ പല ലെവൽസിലാണ് നമ്മുടെ ഒരു മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കടന്നു പോകുന്നത് ഇതിനകത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു സെഷനാണ് നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വാട്ട് ആർ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സർവീസസ് ലൈക്ക് എല്ലാ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് മെഡിസിൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ ലൈക്ക് ആ മെഡിസിൻ്റെ കോഡ്സ് അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സിനെയാണ് പ്രൊസീജ് ലൈക്ക് ബാക്കി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് കറൻറ്റ് പ്രൊസീജറൽ ടെർമിനോളജിക്കകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ഇനിയും ഈ പ്രൊസീജറൽ കോഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് സെയിം ലൈക്ക് ഐ സി ഡി കോഡ്സ് അമേരിക്കൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ അമേരിക്കൻ ഹെൽത്ത് ഇൻഫർമേ ഇൻഫർമേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ അഹിമ ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ ഉള്ള ഒരു യുണൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് നമ്മുടെ സി പി ടി കോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എവറി ഇയർ റിവൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ലൈക്ക് കോഡ്സ് ആഡഡ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ കോഡ്സ് ഡിലീഷൻ നടക്കാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്സ് യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് യൂഷ്വലി അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള കോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക ബിക്കോസ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോഡ് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ലൈക്ക് നമ്മളൊരു പ്രീവിയസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ആ കോഡ് ഡിലീറ്റഡ് ആയി ആൻഡ് അഗെയിൻ യു ആർ ഗോയിങ് ടു യൂസ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇൻ ദ കറണ്ട് ഇയർ അപ്പം നമ്മുടെ ആ കോഡ്സ് ഇപ്പം എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിലീറ്റഡ് കോഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ആ ഒരു കോഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ റോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഡ് ലിസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം ഇനി കമ്മിങ് ടു ലൈക്ക് ദ കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് സി പി ടി കോഡ്സ് അപ്പം നമ്മുടെ സി പി ടി കോഡ്സിനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് കാറ്റഗറി വൺ കാറ്റഗറി ടു ആൻഡ് കാറ്റഗറി ത്രീ ഇനി ഇതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആക്ച്വലി കമ്മിങ് ടു കാറ്റഗറി വൺ കാറ്റഗറി വൺ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോഡ്സും അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ടൈം ആസ് എ മെഡിക്കൽ കോഡർ നമ്മൾ നമ്മുടെ കോഡിങ് ടൈമിൽ വെൻ വെൻ എവർ വി ആർ ഡൂയിങ് അവർ കോഡിങ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി പേഴ്സ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ടൈംസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു യൂസ് ഓൺലി കാറ്റഗറി വൺ കോഡ്സ് അപ്പം നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എല്ലാം കോഡഡ് അയക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാറ്റഗറി വൺ കോഡ്സിലാണ് ഈ കാറ്റഗറി വൺ കോഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജനറലി ഉള്ള എല്ലാ പ്രൊസീജിയേഴ്സും അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് പിന്നെ കാറ്റഗറി വണ്ണിൻ്
ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയായ ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് സെക്ഷനിലുള്ള അതായത് കാറ്റഗറി വണ്ണിന്റെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് അനസ്തേഷ്യോളജി ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ ദ കോഡ്സ് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു അനസ്തേഷ്യ അപ്പൊ നമ്മളൊരു പേഷ്യന്റിന് അനസ്തേഷ്യ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്യും ലൈക് എത്ര ടൈം മുതൽ എത്ര ടൈം വരെയാണ് നമ്മൾ അനസ്തേഷ്യയുടെ കോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ഏതൊക്കെ മോഡിഫയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം അനസ്തേഷ്യയുടെ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് കാറ്റഗറി വണ്ണിലെ അനസ്തേഷ്യോളജി ദൻ ദ തേർഡ് ആൻഡ് ദ മെയിൻ സെഷൻ ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ കാറ്റഗറി ഈസ് സർജറി സർജറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻലി നമുക്ക് സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്ന ഉടനെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ലൈക്ക് വലിയ വലിയ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അതായത് ഓപ്പറേഷൻസ് അങ്ങനത്തെ സർജറീസ് പക്ഷെ ഇത് ഇതിനകത്ത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന വലിയ വലിയ സർജറീസിനെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയേക്കുന്നത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സർജറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെഷനകത്താണ് ഈ സർജറീസിനെ വീണ്ടും നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആഫ്റ്റർ സർജറി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ ആണ് റേഡിയോളജി റേഡിയോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റിങ്സും വരുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ ആണ് റേഡിയോളജി ദെൻ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് പാത്തോളജി ആൻഡ് ലബോറട്ടറി അതാണ് ഫിഫ്ത് സെഷൻ പാത്തോളജി ആൻഡ് ലബോറട്ടറി അപ്പൊ ലബോറട്ടറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ യു നമ്മുടെ ലാബ് ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ലാബ് ടെസ്റ്റുകൾ അതുപോലെ പാത്തോളജി സ്റ്റഡീസ് ഇതൊക്കെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് സെക്ഷൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് പാത്തോളജി ആൻഡ് ലബോറട്ടറി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെഷൻ സിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് മെഡിസിൻ നമ്മുടെ മെഡിസിൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ നോർമൽ കേസസിൽ മെഡിസിൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തെറാപ്യൂട്ടിക് ആയിട്ട് മെഡി ലൈക്ക് മെഡിസിൻ ഇപ്പൊ തെറാപ്യൂട്ടിക് പ്രൊഫൈലാക്സസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതുണ്ട് ഇപ്പൊ കീമോതെറാപ്പി അങ്ങനെ പല ടൈപ്സ് ഓഫ് തെറാപ്പീസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതുണ്ട് നോർമൽ ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അതായത് ഇൻട്രാമസ്കുലർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ഷോട്ട് ആയിരിക്കും അതിന് ഒരുപാട് ടൈം ഒന്നും എടുക്കേണ്ട കാര്യം കാണത്തില്ല അതേസമയം നമ്മൾ ഐ വി ഇൻഫ്യൂഷൻസിനെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി വൺ അവർ അല്ലെങ്കിൽ ടു അവേഴ്സ് അങ്ങനെ പല ലൈക്ക് ലെങ്ത് കാണും ഡ്യൂറേഷൻസ് ഓഫ് ടൈം കാണും നമ്മൾ എത്ര ഡ്യൂറേഷനിലാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെഡിക്കേ മെഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓരോ അവറിനും അതിൻ്റെതായ കോഡ്സും അതിൻ്റെതായ പ്രൈസിങ്സും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ലൈക്ക് ഈ മെഡിക്കൽ കോഡ്സ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള കോഡ്സ് ആണ് ഈ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനകത്ത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു നമ്മുടെ കാറ്റഗറി വണ്ണിനകത്ത് നമുക്ക് അബൌട്ട് സിക്സ് കാറ്റ സിക്സ് സെക്ഷൻസ് ഓഫ് കോഡ്സ് ഉണ്ട് ഈ സിക്സ് സെക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ലൈക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതും അതിനകത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി കേസസിലും നമ്മൾ കോഡ്സിനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്കൊരു ലൈക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോഡ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏതാണോ നമുക്ക് ആക്കുറേറ്റ് കോഡ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു പ്രൊസീജിയർ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ്റേ എക്സ്റേ ഓഫ് ദി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെ എക്സ്റേ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്റേ ഓഫ് ദി റൈറ്റ് ഹാൻഡിന് തന്നെ ഒരുപാട് കോഡ് കാണും അതിനകത്ത് തന്നെ കോൺട്രാസ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോഡ് കാണും അതുപോലെ തന്നെ അതില്ലാതെ ലൈക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കോഡ്സ് കാണും അപ്പോൾ ചെറിയ ഒരു മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡിൻ്റെ ഡിഫറൻസിലായിരിക്കും നമ്മുടെ കോഡ്സിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് ചേഞ്ച് ആവുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ലൈക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു കേസ് ഷീറ്റ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പേഷ്യൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുമ്പം നമ്മൾ എക്സാക്ട്ലി ലൈക്ക് അത് സെർച്ച് ചെയ്യുക ഒരു കീൻ ഒബ്സർവേഷൻ ആസ് എ മെഡിക്കൽ കോഡർ നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണ്ടി ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു കീൻ ഒബ്സർവർ അപ്പോൾ നമ്മൾ കീൻ ഒബ്സർവർ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ലൈക്